宋林，你醒了，来，小心啊！哎，怎么样？真疼啊！还疼吗？哎呀，怎么样？哎，疼！别动，你别碰，一碰我就疼。我不碰不碰，你别乱动啊！你饿不饿呀？要不要喝点粥？我给你热着呢，去给你盛一碗啊！哎，别费事了，我没胃口。哦，那你渴不渴？我给你倒点水喝。不用了，我只想静静的躺会儿。平日里镇守内洞关，战事不断，受伤是家常便饭，这点小伤不碍事。只是想不到，回了京城。竟然还有此一难，真不知是谁与我如此仇深，竟然会选在大婚之日，想置我于死地。凤林，你觉得今晚的刺客是谁派来的？不知道。哎，你觉得呢？我不知道啊。你不知道啊？我我不知道啊。我在想。应该是认为我对他有所威胁的人，或者是对我有所怨恨的人吧。他知道我回来了，可能会对他产生一种威胁，一种不安全感，所以他才会要杀我。无论是谁，我觉得绝对不会是凤寻，是吗？你对他这么信任，果然是情深意厚啊！不是啊，我们从小一起长大的嘛，彼此的脾气秉性都该知道。凤寻温和纯良，他不可能背后使阴招的，这点你应该很清楚啊。我怎会清楚？谁知道他是哪种人？你你怎么这么说呀、啊？凤寻他真的不会。别说了。你回房休息吧。你别赶我走嘛，我不说话就是了。你在这儿，我没办法安心养伤啊。听话，我也会担心你。担心我？嗯。那，那我就回房休息了。你明天想吃什么，我给你做啊。我明天一早来看你。你听说了没有？听说了，这京城天子脚下怎么会有刺客伤人呢？而且昨天还是梁王爷的新婚之夜，这不诚心触人家眉头吗？哎呀，就是说呀，哎，那梁王把内洞关给咱们百姓守得好好的，猛一人才不敢入侵。哎，竟然有人在王爷成亲的时候想杀他！哎呦，真是造孽呀！哎，这人呐、啊，就该天打雷劈。对对对，这这这这刺客抓到没有、啊？正在抓呢。我看这事儿啊，明摆着是想破坏王爷的婚事。是啊，之前太子爷不是当街阻止王爷下聘吗？哦，这一次啊，说不定啊，又是太子。哎，就是呀、啊，对呀、啊啊。那天我也看见太子在元府门口闹事呢，舞刀弄枪，闹得可厉害了。是啊，你们不在场吗？呃，这这这到底怎么样了呢？那抓到没有？飞去的，吓死我了！哎呀，这真是……嗯，王爷。凤林，王妃，该喝药了。哎，我来吧。没事吧？没事。你都受伤了，还要进宫觐见父皇母后吗？还是等你伤势好一些再去吧。不行。我们今天必须一礼进宫，否则父皇知道昨晚的事。
他一定会担心的。哦，岳正，一会儿见到父皇母后，我受伤的事你千万不要提。嗯，我知道了，还是你想的周到。梁王夫妇向皇上、皇后娘娘敬茶。父皇母后，请喝茶。灵儿有伤在身，不用跪了，快起来吧。谢父皇母后。干完母后，你怎么知道儿臣受伤的事？宫中已得到消息，昨晚有刺客闯入梁王府。皇上极为震怒，本宫已委派孙国舅连夜追查，必将擒获刺客。谢父皇，谢母后关心。儿臣的伤势并不严重，本来不想惊动宫中，没想到。还是让父皇、母后为我操心了。蝶儿，这个刺客来的蹊跷，你怎么看？父皇，儿臣回京后安分守己，并未跟人结怨，实在无法猜知刺客从何而来。儿臣真的不清楚。只是，既然儿臣并无大碍，也恳请父皇不必再兴师动众的追查凶手，免得京城流言纷纷，人心不稳。还是灵儿思虑周全。不过这刺客大闹婚礼，居心叵测，必须抓获，以查出个水落石出。谢母后，皇兄，这是进宫的金疮药，专治刀尖外伤的，你拿去用吧。希望你早日康复。谢谢啊，多谢。皇上，梁王夫妇还备了见面礼。成，成。父皇，母后，这是八宝如意糕，是我特意跟家母学的，它代表如意团圆，象征一家和乐，请父皇母后品尝。好，谢谢你们的这片心意。母后，我们还另外准备了您和二皇子的礼物。灵儿能娶到你，实在是皇室的福气。谢母后夸奖。儿臣感谢母后为儿臣觅得如此骄傲。灵儿，你入京已有数日，如今亲事已成，朕希望你早日返回内东关。为朝廷镇守边疆。是，待儿臣准备妥当，就动身返回北疆。灵儿，你随朕来，父皇要与你说说北疆之事。是。替我说话。嗯
。第二，莫怪父皇急着要你赶回内东关。你虽有伤在身，但再长留京城，怕会掀起更多风波。父皇所虑极是，我与月征在京城留得越久。风波自然也就越多。看来，你认定是寻儿指派的刺客了。儿臣不敢。哼。皇上为什么要单独找凤莲？你疑心寻儿，可有真凭实据？之前，寻儿因月征行为失当，没错。可他为什么当街阻拦下聘？你心知肚明，你与月征已经拜堂成亲。他何必再派刺客对你不利？灵儿，难道你对皇后和寻儿还怀有恨意吗？父皇，你只认定是儿臣，对皇后和凤寻怀有恨意，你怎么就没有看到皇后对儿臣的恨意和提防呢？你还是心结未解呀、啊。皇后对你很是关爱，此番对你的婚事也是极为用心。她当然用心，儿臣喜欢的是思雨，她却百般筹划，让儿臣迎娶月章。你喜欢思雨？月章，嗯，昨天晚上吓坏了吧？有一点儿，不过幸好玉却把刺客给打退了。凶手留下什么线索了吗？刺客好像是有备而来，没有留下什么线索。灵儿伤势如何了？母后您不必担心，虽然伤口是有点深，不过未伤及筋骨，相信假以时日很快就会康复的。啊，那就好。多谢母后关心。皇后明知儿臣喜欢思雨，却刻意把她许配给凤寻。父皇，不瞒您说，儿臣返京后，为了不与凤寻产生嫌隙，不让父皇为难，儿臣一直隐忍不发。后来，思雨为了凤寻入庙修行，儿臣才恍然大悟。原来思雨喜欢的是凤寻，可凤寻，他的月征深爱执迷，儿臣一再退避。可皇后为了让凤寻死心，决意安排月征嫁给儿臣，让凤寻对儿臣从有爱，化为怨恨。儿臣一人再忍，得到的难道只有父皇的责备和血耻吗？灵儿，灵儿，木已成舟，多说无益。灵儿，袁太傅多次为你拼死力保。对你可以说是恩重如山。如今，你已与月征结为夫妻，于情于理，你都该放下过往，厚待月征。儿臣明白。
。此刻之事，朕会严加查处，尽快擒获凶手，解开你的心结。王爷，在皇上的心中，还是二皇子最重要。你看，为了平息风波，这皇上不惜逼迫王爷带伤，立刻返回北疆，竟无半分怜惜之意。王爷，这样的状况，将来对王爷的大计十分不利呀、啊。将来，我的将来不由他安排。王爷。王爷也不必太过伤怀。皇上如此绝情，我看多半是孙皇后屡禁谗言的缘故。皇上还是很信任孙皇后和二皇子的。王爷，此次进京虽然无所进展。看来还是时机未到，终有一天，我会让父皇知道，到底谁才是治国明君。皇上，梁王爷到。儿臣叩见父皇。平身。谢父皇。父皇，儿臣不知父皇这么急着召见儿臣有何事啊？内东官紧急军情，蒙一国洗劫我村落，朕要你立刻回内东官镇守，以安民心。儿臣遵旨。不过父皇，眼看就要入冬了，将士们都得更换冬衣。儿臣为内东关将士们请命，请父皇为他们加配军饷。皇上，臣以为，蒙一国只不过是骚扰村落，并没有举兵扣关，两国不是正式交战，所以无需增加军饷。再说。内东关年度军饷早已拨给，如果守将都无端的向朝廷追加索取，恐怕会引起其他边关将领群起效尤，后果不可不虑呀。孙国舅，但凡两军交战，岂是年度军饷可以应付的？请问孙国舅能保证此次蒙一国不会对我？掀起战端吗？王爷言之有理，可王爷曾屡次上表要求增加军饷，皇上也都准奏了。可王爷把这些军饷都挪用到哪儿去了？王爷不会忘记吧？此次若是再无端增加军饷，恐怕不仅坏了体制，还得落了个独后皇子之说呀！哦，哼，还请皇上慎断。朕以为，国舅所言甚是，就暂缓追加吧。他日若军情真有需要，再另行增添。儿臣谨遵。方林啊，不要怨怪皇上，你身为边关守将，身负重任。皇上是为百姓考虑，唯有暂舍亲情，成全大义，督促你返回驻地。我相信皇上也是万分不舍的。我明白，只是我离京数年
，好不容易才能跟父皇相聚，匆匆几日，就要离开，这心里很难受。哎，自古忠孝难两全，换个角度想想，皇上是因为相信你，重视你。才会继续派你戍守边关，这证明皇上对你还是很肯定的。凤林，正儿，你们此次去北疆，恐怕已经入冬了，娘帮你们多备些冬衣吧。凤林，正儿是第一次去北疆，他有什么事如果不懂或者做得不好的话，你多担待，多教教他。岳母放心，不会的。娘，我现在已经很懂事了，不会给凤林添麻烦的。哼，你要是不惹麻烦了，这太阳就打东边落山了。月缺，哎，凤林，我劝你还是多听听我娘的，对我这个妹妹呢，多担待，多宽容。反正呢，我们以后就是一家人了。如果你有什么需要我帮忙的，尽管说话。凤林，今日有空就多到家里来坐坐。你在京的日子所剩无几，多让你的岳母做一些家常菜肴。这次你远走北疆，恐怕这一时也吃不到这家里的特色了。王爷，您伤势未愈，此时长途跋涉，恐怕不利于伤势恢复。身为边关主帅，于国于民也应该尽早回去。没有想到，父皇对孙国忠竟也如此信任，单凭他几句言辞，便不再愿意追加军饷。王爷，现在还有一件比较棘手的事情，军队所需冬衣，我已催促商家赶制了，军粮和马草也都议定了价格和数量。可我们没有银两，这该如何是好？我们可以从漂亮，母后，这千层红做成的扣单果然好看啊！母后，这是我用红蓝做成的胭脂，颜色已经调匀了，您可以放心使用。哎，你这孩子真是有心。哎，你不是还忙着准备返回北疆吗？怎么还会有时间做这些？回北疆的事情啊，有凤玲在安排呢。听说灵儿跟皇上要求增加军饷了，呃，是。可是父皇没有答应。听凤玲说，将士们的冬衣不足，他正为此事忧虑呢。母后，我想，可不可以？不是母后不愿意帮灵儿向皇上求情，军务上的事，母后先少过问。再说。皇上向来关爱灵儿，如果皇上都说无法给，那我也很难帮得到灵儿。希望你回去后能好好安慰安慰她。是，月正明白。你的礼物母后很喜欢，真舍不得让你到北疆去。哦，你先回去准备东西吧，不用在这陪母后了。月正告退。口风真紧，也是一肚子的鬼心眼儿，跟凤林还真是般配。不过娘娘，我看他方才对您，还是很有孝心的。全都给我扔了。啊，是。
区先借我吧。嗯、这北疆军需的银两，它不是一笔小数目，这不是你我能解决的问题啊。我也知道，可不为凤林倾尽全力，我心里不好受。我的傻妹妹，就算你我把所有的积蓄都拿出来，那也是杯水车薪，根本就解决不了问题。这得另想办法才行。我都苦思了一晚上了，真的是束手无策吗？要不我们去找凤寻，看看他有什么办法。不要了，凤林跟他之间发生了那么多的事，还是别把事情越弄越乱了。再说了，凤林要是知道了，肯定会不高兴的。那你看看，哎，这也不行，那也不行，那我是真的没办法了。我觉得父皇。对凤林真的是太轻视了，给将士添置东衣的钱都不给，凤林的处境果然艰困。哎，小姐，你那儿不是有一幅谢师傅的画吗？少爷说过，那个可是价值连城的呀。别提了，为了讨好父皇，我早就送给他了。哎。已经拿到古轩斋托卖了，真的？嗯，怎么样？老板怎么说？老板端详了半天，直说这是谢汉白先生的真迹。哇，真是真迹啊！<笑>眼睛放光了呢。哎，那你有没有跟他说，皇上一直在寻求谢汉白先生的画作啊？那老板清楚的很呢、啊，大概是王公公真的经常去他那儿询问吧。看来香公公给我的消息还真是不假。说得好，哟，王大哥，王大哥，您可来了。啊，窦老板，听说你新收了一幅谢寒白先生的画作。是啊，知道您寻求多年未得，我手上一有货，就立马派人去通知您了。好，好，好，你都鉴定过了？是我亲自鉴定的，错不了，保证是真迹。好，真迹就好，真迹就好。<笑>王爷。皇上如果不追加这笔军饷的话，是不是要让子熙那边先做准备？否则如何应战？如果内东关的军备过于充足，恐怕马上就会引起父皇的怀疑。可是完全不添置的话，将士们难以过冬啊。王爷、王妃，属下告退。有事吗？嗯、这么多钱哪儿来的？这你就别管了，这是我赚来的，是你应该得到的军饷。皇上，听老板说，这幅画由于画主有急用，不得不割爱，可是又觉得舍不得，所以价钱似乎比之前的行情要高许多。不瞒皇上。杜白山人谢寒白正是家师。这画是赝品。啊！皇上，古轩斋老板说是他亲自鉴定过的，他说肯定是真迹啊
你看这里，起手第一点，着力较深，墨色微浓。谢大师的作品气韵神闲，不会有这种情形发生的。哎呀，皇上恕罪，小人有眼无珠啊。这不关你的事。朕知道，这幅画出自谁的手笔。凤林，对不起，我无意间听到你跟魏浩提军饷的事，所以我就自作主张帮你筹钱。你也不用太感谢我，我只是在做我分内的事儿，我要为你分忧解劳嘛。王爷，宫里来话，皇上要王爷和小姐立刻进宫觐见。参见父皇。月正，你可知罪？月正不知身犯何罪，请父皇示下。这幅画，啊？原来正儿这幅画是父皇所构，那正儿谢谢父皇了。你先别谢我，你以假充真，诈骗银两，不知求饶还敢谢朕？请父皇明察，月珍并没有以假充真啊。当初此画托卖之时，并没有言明是我师父的画作。世人皆喜附庸风雅，追逐大师名作，自以为收到了罕见的真迹。月珍只是没有及时的纠正而已。父皇，儿臣请父皇恕罪。父皇。月征此举，实属无心之过。请父皇念在，他涉世未深，就原谅他这一次吧。你还敢为他求情？此事，难道不是你们合谋的吗？都是儿臣的错，是儿臣思虑不周。此事跟凤林无关，都是我一人所为，他什么都不知道。都起来回话吧，谢父皇。父皇。月正，你说，你为何要如此做呢？父皇，内东关是我朝边境，将士军备如果不充足的话，又怎么为国抵御强敌呢？凤林，日夜为军饷支持伤神，月正看在眼里，实在是心疼。父皇，你也知道，家父为官两袖清风，向来清廉，实在是无法给予金元。月正苦思无法，只好作画出售。岂知我的这幅画作，正巧被父皇给收藏了。不过，这笔钱也正好解了内东关的燃眉之急啊。虽然不是父皇亲赐，可也是皇泽广备啊。是以，月正替内东关的将士们，谢谢父皇了。月正啊，你果然机灵聪慧啊，灵儿，你果真有幸得此贤妻，谢父皇夸赞。好了，此事，朕不追究，下次不准再犯。是。是。是我聪明吧？给你要到的金饷。怎么了？以后我的事，你不要瞎操心，更不能擅作主张。听明白了吗？我可是，我们不是夫妻吗？夫妻不就应该同甘共苦，互相照应吗？我这么做是想帮你，帮我？你这是在帮我吗？你出售假画叫做帮我。现在父皇心里边一定认为是我跟你同谋去诓他，啊？
你这不是在帮我，是在害我。我，你是我的王妃，你要记住了，你做事稍有差池，就会影响到我，你明白吗？总之，以后我的事情你少管。王爷。王妃善良单纯，你何苦这样对待她？虽然婚事非你所愿，但木已成舟，王爷是不是也该好好对待她？而且我看得出来，王妃对王爷是一片真心，这实属难得呀、啊，王爷。你不懂，你如何知道我内心的想法？出身皇家，置身于阴谋斗争，乃是宿命。可月正，他这么一头撞进来。本就无辜，还要被我如此利用，他越是情真，我越是有愧啊！我不忍让他面对真相大白的那一日，伤心、绝望，却已无法脱身，所以啊，我才会把韩师傅叫来演这出戏。也是想留他个清白。将来他那么好，总会找到一个真心实意待他的男人，平淡、幸福的过完一生。嗯、父皇要我明日动身返回北疆，今天。是来向你告别的。我听爹说过了，回北疆的东西都准备好了吗？月正和我岳母都已经替我安排妥当了。思雨，凤离，我知道此次回京，你心愿未了。心里一定不好过，但是你不要气馁，我相信你将来一定会成功的。我这一走，不知何时才能再见面。不管多久，我都会等你的。只是此行，你身边多了个月正，我担心。你放心，我与月正只是有名无实，你不要胡思乱想。赐玉佩，如同你我之心，虽分开两地，终有珠联璧合的一天。